வேண்டிய வணக்கத்தை நான் தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறேன் ஏதோ ஒரு நன்றி மட்டும் சொல்ல வந்திருக்கு நினைக்காதீங்க இன்னும் ஒரு நன்றியும் சொல்ல போகிறோம் உங்களுக்கு இப்போ முற்போக்கு கூட்டணியினுடைய வேட்பாளராக திமுக கழகத்தினுடைய வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்ட ஞான திரவியத்தை நீங்கள் எல்லாம் பெருவாரியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற வச்சிருக்கிறீங்க அதுக்கும் நன்றி சொல்ல வந்திருக்கிறேன் என்னதான் ஞான திரவியம் அவர்கள் இந்த கடமை உணர்வோடு நான் நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் அதுவும் சாதாரண வெற்றியாக கொடுத்தீங்க மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுத்தீங்க இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மாநிலத்தையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கிறப்போ நம்ம மாநிலம் தான் தமிழகத்தில் தான் இப்படி ஒரு வெற்றி நம்ம அணிக்கு கிடைச்சது அதுக்கு காரணம் நீங்கள் தான் இன்றைக்கி பார்லிமெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நாடாளுமன்றத்தில் மூன்றாவது இடத்துல இருக்கிறோம் நம்ம அணி மூன்றாவது இடத்துல உட்கார்ந்துருக்கு நிற்காங்க பாண்டிச்சேரி தொகுதியை சேர்த்தா நாற்பது தொகுதி பாண்டிச்சேரி சேர்த்து நாற்பது தொகுதி மொத்தம் முப்பத்தொம்பது தமிழ்நாட்டில் பாண்டிச்சேரி சேர்த்தா முப்பத்தொம்பது தொகுதி அந்த நாற்பது தொகுதிகளில் பாண்டிச்சேரி சேர்த்து நாற்பது தொகுதிகளில் முப்பத்தொம்பது தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற கட்சி தான் நம்ம அணி ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையை படைச்சிருக்கிறோம் இதுவரை எந்த கட்சியும் சாதிக்காத ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையை நம்ம சந்தி சாதிச்சிருக்கிறோம் ஆக அந்த சாதனைக்கெல்லாம் காரணம் நீங்க தான் அதனால தான் தலைவர் கலைஞரின் சார்பில் கலைஞருடைய மகனாக ஏ இந்த இயக்கத்தினுடைய தலைவர் அந்த நன்றியை சொல்லுகிற அதே நேரத்தில் ஒரு வேண்டுகோலை உங்களிடத்தில் எடுத்து வைக்க வந்திருக்கிறேன் என்ன வேண்டுகோள்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் வருகிற இருபத்தி ஓராம் தேதி இந்த நாங்குநேரி தொகுதியில் இடைத்தேர்தல் நடக்கப்போகுது அன்னை சோனியா காந்தி அவர்களால் திரு ராகுல் ராகுல் காந்தி அவர்களால் தேர்வு செய்யப்பட்டு இங்கே வேட்பாளராக நிற்கிறவர் தான் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய வேட்பாளர் ரோபி மனோகரன் அவர்கள் எனவே ரூபி மனோகரனுக்கு நீங்கள்லாம் கை சின்னத்தில் ஆதரிச்சு சிறப்பான வெற்றியை தேடி தரணும் தேடி உறுதியா இந்த மா உறுதியா தானே எந்த சின்னத்துக்கு ஏதோ நம்ம வீட்டு கல்யாணத்துக்கு போற மாதிரி வந்து இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க நான் பார்க்கற எல்லா முகத்திலையும் சிரிப்பு தெரியுது பிள்ளைய பார்த்துருக்கிறோம் நேரா போய் பார்க்கலாம் டிவியில போயிருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கிறாரா நேரா கொஞ்சம் மாறி ஏறி இருக்காரா இப்ப கொஞ்சம் எலெக்ஷனில் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுறதுனால கொஞ்சம் அலைச்சல் கொஞ்சம் டயர்டாக இருப்பேன் ஆக ஒரு குடும்ப பாச உணர்வோடு நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க ஆக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குறப்போ உள்ளபடியே எனக்கு பெருமையாக இருக்கு ஏன்னா ஏற்கனவே நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலையும் வெற்றியை தேடி கொடுத்தீங்க அதுக்கு பிறகு நடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலையும் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி தேடி கொடுத்துருக்குறீங்க இப்போ நடக்க போகிற இடைத்தேர்தலையும் மிகப்பெரிய வெற்றியை தேடி தர போறீங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு இல்லையா உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கு பண்ண முடியாமல் இருக்கு தெரியுமா உள்ளாட்சி அமைப்பினுடைய தேர்தலையே இந்த ஆட்சி எட்டு வருஷமா நடத்தலை உள்ளாட்சி அமைப்பு தேர்தல் மட்டும் நடத்தினா அந்த உள்ளாட்சி அமைப்பு தேர்தல் மூலமாக அந்தந்த ஊருக்கு கிராமத்துக்கு கவுன்சிலர் வந்துடுறாங்க ஊராட்சிக்கு கவுன்சிலர் பிரசிடண்ட்டு சேர்மனு இப்படின்னு எல்லாரும் வந்துடுறாங்க ஆக இப்படி மக்கள் பிரதிநிதிகள் இருந்துட்டாவே அந்த உள்ளாட்சியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஊராட்சியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளையும் முழுசா தீக்கிரமோ இல்லையோ ஒரு அறுபது சதவீதம் எழுபது சதவீதம் நிச்சயமா தீர்த்து வைக்க முடியும் திமுக ஆட்சி இருந்தப்ப உள்ளாட்சி தேர்தல முறையா நடத்தணும் நான் தான் அதுல உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராக இருந்தேன் அப்போ கலைஞர் முதலமைச்சராக இருந்தாரு ஆக அதை முறையாக நடத்தின காரணத்தினால தான் உள்ளாட்சியில பல திட்டங்கள் எல்லாம் நம்ம நிறைவேற்றணும் ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கு அண்ணா மறுமலர்ச்சி திட்டங்கிற பேரில் எல்லா பணிகளையும் செஞ்சு கொடுத்தோம் பல எத்தனையோ பணிகள் நடந்திருக்கு இங்கே தாய்மார்கள் பெண்கள் சகோதரிகள் நிரம்ப இருக்கிறீங்க நீங்கள் மறந்திருக்க மாட்டீங்க மகளிர் பெண்கள் தாய்மார்கள் அவங்க சுயமரியாதையோடு வாழணும் தன்னம்பிக்கை பெற்றவர்களாக வாழணும் அவர்கள் அவங்க சொந்த காலில் அவங்க நிற்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு திட்டத்தை கலைஞர் அறிவித்தார் 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுலேயே அறிவித்தார் அது என்னன்னு கேட்டால் மகளிர் சுய உதவிக்குழு ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் தருமபுரியில் தான் முத முதல்ல அது ஆரம்பித்தார் அது அப்படியே பறந்து விரிந்து எல்லா தமிழ்நாடு முழுக்க எல்லா பகுதிகளையும் அந்த மகளிர் சுய உதவிக்குழு ஏற்படுத்தினார் அந்த சுய உதவிக்குழுவை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு அதை கண்காணிக்கிறதுக்கு அதற்கான திட்டங்களை உருவாக்குவதற்கு உதவிகள் செய்வதற்கு ஒரு தனி துறையை அந்த துறையை எங்களிடம் படித்தாங்க உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சராக இருந்தப்போ துணை முதலமைச்சராக இருந்தப்போ நான் தான் அந்த துறையை பார்த்துக்கிட்டேன் நான் ஒவ்வொரு மாவட்டமாக நேரடியாக சென்றேன் ஒரு மாவட்டத்துக்கு நாலு முறை அஞ்சு முறை போயிருப்பேன் அங்கே போய் சுய உதவிக்குழுலாம் ஒன்று திரட்டி உட்கார வச்சு சிறு சிறு தொழில் செய்வதற்கு சுழல் நிதி வங்கி கடன் மானியத்தோட அந்த கடனை நம்ம எல்லாம் வழங்கணும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கு நான் போறப்போ நீங்க நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் இப்போ ஒரு அரசு நிகழ்ச்சி நடக்குதுன்னா கவர்மெண்ட் பங்கன் நடக்குதுன்னா அமைச்சர்களோ அல்லது மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரோ அதிகாரிகளோ வந்து உட்காருவாங்க உட்கார்ந்து நலத்திட்ட உதவிகளை கொடுப்பாங்க ஒரு நூறு பேர் இரநூறு பேருக்கு தான் நலத்திட்ட உதவிகள் கொடுக்கணும் ஆனா எல்லாரும் கொடுப்பாங்களான்னு பார்த்தா எல்லாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க நாலு பேர் அஞ்சு பேர் கொடுத்துட்டு ஒரு போட்டோவை போஸ்ட் கொடுத்துட்டு பாக்கியை வந்து நீங்க இப்போ ஆஃபீஸ்ல வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க அதை நீங்க வாங்கறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்படுவீங்கன்னு உங்களுக்கு தான் தெரியும் அதுக்கு கமிஷன் எல்லாம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஆக அதெல்லாம் திருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் மகளிர் சுய உதவி கூட பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன செஞ்சேன்னா அஞ்சு மணி நேரம் ஆனாலும் பரவாயில்ல காலையில பத்து மணிக்கு ஆரம்பிச்சா வசதியா சேர் போட்டு உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு பேட்ச் கொடுத்துருவோம் நம்பர் போட்டு பேட்ச் நாங்க செக்கில் வந்து பேட்ஜில் அந்த செக்கில் வந்து கவரில் நம்பர் போட்டு வச்சிருவோம் கவரில் அந்த நம்பரை பார்ப்போம் வரிசையாக அந்த வரிசையாக நம்பரை மேலே வர சொல்லி மேடைக்கு வர சொல்லி அந்த நம்பரை பார்த்து பார்த்து அந்த நம்பர் செக் எடுத்து கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் அது கிட்டத்தட்ட அதுவே அஞ்சு ஐயாயிரம் பேர் கொடுக்கணும்னா பார்த்துங்க டைம் ஒரு நாலு மணி நேரம் குறைஞ்சது நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் ஆகும் வந்து வாங்கிட்டு போவாங்க திருப்தியாக வாங்கிட்டு போவோம் எல்லாருக்கும் உத்தரவிடாமல் கொடுப்போம் கொடுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோவாக எடுப்போம் இப்போ நோங்கனா எனக்கு திருச்சியெல்லாம் சுற்றி போட்டிருக்காங்க நல்ல ஞாபகம் இருக்கு எலுமிச்சை மொழத்தை எடுத்துட்டு வந்து கற்புறத்தை கொளுத்தி எனக்கு சுற்றியெல்லாம் போட்டிருக்கிறாங்க கண்டு போட்டுறக்கூடாதுன்னு அதுக்கப்புறம் சில தாய்மார்கள் வந்து என் பக்கத்தில் வந்து கேட்பாங்க ஏன்பா நான் இப்போ சொல்லுவேன் நீங்கள் வாங்கும் போது உங்கள் முகத்தில் மலர்ச்சியை பார்க்குறேன் மகிழ்ச்சியை பார்க்குறேன் நீங்கள் சிரிப்பை பார்க்குறேன் அதை பார்த்தோன்னே என் கால்வெளிலாம் தானாக பறந்து போயிடுது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் எதுக்காக நான் சொல்கிறேன் நான் இதையே அந்த அளவுக்கு அந்த சுய உதவிக்குழுக்கு மரியாதை கொடுத்தோம் கலைஞர் அப்படி ஒரு திட்டத்தை உருவாக்கினார் அதை நாங்கள் செஞ்சோம் நிறைவேற்றணும் நான் இதுக்காக இதை சொல்கிறேன்னா இப்போது அந்த மகளிர் சுய உதவிக்குழு என்ன நிலையில் இருக்குது கொஞ்சம் தயவு இங்கே எல்லாம் சுய உதவிக்குழு சார்ந்தவங்களாம் இருப்பீங்க இருக்கீங்களா இல்லையா சுய உதவிக்குழுவில் நீங்கள் இருக்கிற இருந்தவங்க கொஞ்சம் கை தூக்கி கட்டுங்க மகளிர் சுய உதவிக்குழு இருந்தோம் ஆக போட்டுருங்க நன்றி நன்றி அப்போ நீங்க வந்து பேங்குக்கு வந்து நம்ம ஆட்சி இருந்தப்ப பேங்குக்கு போனா உட்கார வச்சு டீ காஃபி கொடுத்து கூல் ட்ரிங்க்ஸ் கொடுத்து அந்த செக் எல்லாம் கொடுப்பாங்க சுடல் நிதி எல்லாம் கொடுப்பாங்க ஆனா இப்போ வெரைட்டி விடுறாங்க பேங்குக்கு போனாவே காரணம் அதை பத்தி கவலைப்படல இது பெண்களுடைய முன்னேற்றத்திற்காக கலைஞர் செஞ்ச திட்டம் அது மட்டுமா செஞ்சாரு சொத்துல பெண்களுக்கு சம உரிமை கற்பிணி பெண்களுக்கு உதவி தொகை விதவைகளுக்கு மறுவாழ்வு திட்டம் ஒரு ஏழை எளிய குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணுக்கு திருமணம்னா அந்த பெண்ணுடைய திருமண செலவுக்காக உதவித்தொகை உள்ளாட்சி அமைப்பில் முப்பத்தி மூணு சதவீத இடஒதுக்கீடு வேலை வாய்ப்பில் பெண்களுக்கு முப்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு கற்பிணி பெண்களுக்கு உதவித்தொகை விதவைகளுக்கு மறுவாழ்வு திட்டம் இப்படி பல திட்டங்கள் பெண்களுக்கு முன்னேற்றத்திற்காக கலைஞர்வர்கள் ஏற்படுத்தி கொடுத்தார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு என்ன நிலை என்பதை தயவு செய்து நீங்கள் என்ன பண்ணி பார்க்கணும் ஆக உள்ளாட்சி தேர்தலில் நடத்தலை அதனால தான் நான் தொடர்ந்து எல்லா கூட்டங்களையும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் எங்கே போனாலும் இதுதான் சொல்கிறேன் நீங்கள் மறந்துருக்க மாட்டீங்க நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு ஊராட்சிக்கும் போய் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஐபி பல கிராமங்களுக்கு போனார் இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்முடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கட்சியில் இருக்கக்கூடிய முன்னோடிகள் எல்லாம் அவங்கவுங்க அந்தந்த மாவட்டத்தில் எல்லாரும் போனாங்க கட்சியில் இருக்க எல்லா நிர்வாகிகளும் போனோம் கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட ஊராட்சிகள் இருக்கு தமிழ்நாட்டில் 
ஆக எல்லா ஊராட்சிகளுக்கும் போய் குறைகளை கேட்டோம் எதுக்காக கேட்டோம்னா அதை கூட இப்ப எடப்பாடி பழனிசாமி என்ன சொல்றாருனா இப்போ தேர்தல் பிரச்சாரத்துல நேத்திக்கு சொல்லியிருக்காரு அவர் பிரச்சாரத்துல முதலமைச்சர் சொல்றாரு ஒவ்வொரு ஊரா ஊரா போறாரு கிராமம் போறாரு இவர் என்ன செய்ய போறாரு மனுக்களை வாங்கி என்ன செய்ய போறாரு நீங்க செய்யல அதனாலதான் நாங்க செய்யறோம் ஆட்சியில் இருக்கவங்க தான் செய்யணும் இத அதிகாரத்தில் இருக்கவங்க தான் செய்ய முடியும் அதை அதை செய்யறாங்களா இல்ல நான் கேக்குறேன் என்னைக்காவது இப்ப தெரு தெருவா ஊர் ஊரா வந்து ஓட்டு கேக்குறாங்களா ஆளுங்கட்சிக்காரங்க எட்டு வருஷமா அவங்க தான் அவங்க தான் பவர்ல இருக்காங்க ஆட்சியில் இருக்கிறாங்க எட்டு வருஷமா ஆட்சியில் இருக்கிறாங்கல்ல என்னைக்காவது முதலமைச்சர் இல்லது அமைச்சர்கள் அல்லது ஆளுங்கட்சியை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்கல்ல யாராவது ஒருத்தர் வந்து உங்க குறை என்ன என்னைக்காவது கேட்டது உண்டா தயவுசெய்து நீ நினைச்சு பாரு இங்க மட்டும் இல்ல எங்கேயுமே போனதில்லை ஆக அதனாலதான் திமுக இன்னைக்கு எட்டு வருஷமா ஆட்சியில் இல்லாட்டினா கூட இன்னைக்கு உங்களை தேடி உங்களை நாடி கலைஞர் அவர்களும் அண்ணா அவர்களும் இந்த கட்சிய எப்படி வழி நடத்தினாங்கன்னா ஆட்சியில இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டினாலும் சரி மக்களை சந்திக்கணும் மக்களுடைய குறைகளை போக்கணும் ஆட்சியில் இருந்தா அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி செய்ய போறோம் ஆட்சியில் இல்லைன்னா சட்டமன்றத்துல குரல் கொடுப்போம் நாடாளுமன்றத்துல குரல் கொடுப்போம் வீதியில வந்து போராடுவோம் ஆர்ப்பாட்டம் செய்வோம் மறியல் செய்வோம் உங்களுக்காக எதையும் செய்வதற்கு நாங்கள் வேன்ல போயிட்டு அப்படியே கை காமிச்சுட்டு நாங்க போயில நேரா வந்து கேட்கிறோம் கடந்த போற நாடாளுமன்ற தேர்தல் நேரத்துல தேர்தல் நம்ம எதை சொல்லி இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு கிராமமா நாங்க போய் மக்கள் கொடுத்த குறைகளை அந்த பெட்டிஷன் அந்த கோரிக்கைகள் எல்லாம் அடிப்படையா வச்சுதான் தேர்தல் அறிக்கை வெளியிட்டோம் அவரு எடப்பாடி என்ன கேட்கிறாருன்னா நாடாளுமன்ற தேர்தல ஸ்டாலின் உறுதிமொழி எல்லாம் கொடுத்தாரு செஞ்சிட்டாரா எப்படி செய்ய முடியும் நாங்கள் அதிகாரத்தில் இருக்கோம் அதிகாரத்தில் இருக்கிறவங்க தான் செய்யணும் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்த உடனே உறுதியாக செய்வோம் அதில் எந்த சந்தேகப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா அஞ்சு முறை கலைஞர் முதலமைச்சராக இருந்திருக்கிறாரு அஞ்சு முறை திமுக ஆட்சி நடந்திருக்கு தமிழ்நாட்டில் அப்போ நடந்தப்போல என்ன நடந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதுதான் பட்டியல் போட்டு சொன்னேன் பெண்களுக்கு என்னென்ன திட்டங்கள் நடந்துச்சு அண்ணா மறுமணி திட்டம் கொண்டு வந்தோம் கலர் டிவி கொடுத்தோம் ரேஷனோ ஓஏபி முதியோர் உதவி தொகையை கட்சி பாகுபாடு இல்லாமல் கொடுத்தோம் ஆனா இன்னைக்கு அவைகள் எல்லாம் எதுவும் கிடையாது ஆக இன்றைக்கு அவங்க ஆட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஆட்சியை காப்பாத்தி அவர் சொல்றாரு நான் சொல்றேன் நீங்க இட நீ முதலமைச்சரா இருக்கிறதுக்கு யோகியதை இல்ல நீங்க ஒரு விபத்துல வந்து மாட்டிக்கிட்டீங்க விபத்துல வந்து இன்னைக்கு வந்து உட்கார்ந்துட்டீங்க உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் அதான் வேற ஒண்ணு இல்லைன்னு சொன்னேன் உடனே அவருக்கு கோபம் வந்துருச்சு என்ன சொல்றாரு தெரியுமா நான் ஒண்ணு விபத்துல வரல மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு வந்தேங்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவரா ஜெயலலிதா இறந்து போன காரணத்தினால முதலமைச்சரா வந்து உட்கார்ந்துருக்காரு இதுதான் நீங்க யோசனை பண்ணி பார்க்கணும் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது ஜெயலலிதா அல்லது ஜெயலலிதாவை உருவாக்கிய எம்ஜிஆர் அவங்க எல்லாம் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் தான் அண்ணா மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் தான் காமராஜர் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் தான் ராஜாஜி மக்களால் தந்திருக்கப்பட்டவர் தான் பக்தவச்சலம் மக்களால் தந்திருக்கப்பட்டவர் தான் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் மக்களால் தந்திருக்கப்பட்டவர் தான் அண்ணங்கள்ல வெற்றி பெற்று ஆட்சியில் வந்து அமர்ந்தவர் தான் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் எடப்பாடி அப்படியா கிடையாது ஜெயலலிதா இறந்த உடனே என்ன ஆச்சு ஓ பன்னீர்செல்வத்தை முதலமைச்சர் அவங்க உட்கார வச்சாங்க அவரு போராத நேரம் ஒரு மூணு மாசம் தான் இருக்க முடிஞ்சிச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் இருந்தாரு அவருடைய துரோஷம் என்ன பார்த்து சட்டமன்றத்தில் சிரிச்சுட்டாரு என்னை பார்த்து சிரிச்ச சசிகலா என்ன பண்ணாங்க நீ எப்படி ஸ்டாலின் பார்த்து சிரிக்கலாம் நீ முதலமைச்சர் இருக்க கூடாது என்று சொல்லி பதவியை பிடுங்க பிடுங்கிட்டு தான் தான் முதலமைச்சர் தான் யாரு சசிகலா முதலமைச்சர் சொன்னாங்க நாலு நாள்ல பதவி எடுத்துக்க போறாங்க சட்டமன்றத்தில் போய் உட்கார போறாங்க முதலமைச்சரா ஆனா உட்காரதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்தி வந்துச்சு தெரியுமா சுப்ரீம் கோர்ட்ல இருந்து தீர்ப்பு வந்துச்சு உச்ச நீதிமன்றத்தில இருந்து சொத்து குவிப்பு வழக்கில் சசிகலாவுக்கு தண்டனை கிடைச்சது நாலு வருஷம் ஜெயில் நூறு கோடி ரூபாய் ஃபைனு நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்தில் பெங்களூர் ஜெயிலில் வந்து சரண்டர் ஆகணும் அப்படின்னு தீர்ப்பு வந்துருச்சு அந்த அம்மாவுக்கு பதறி போச்சு அதாவது முதலமைச்சராக வர வேண்டிய நேரத்தில் பதவி கிடைக்காம போயிடுச்சுங்கிற கவலையை விட ஜெயிலில் போய் நாலு வருஷம் இருக்கணுமேங்கிற கவலை தானே வரும் எல்லாருக்கும் அந்த கவலை வந்துருச்சு அந்த அம்மாவுக்கு சரி வேறு வழி இல்லாமல் யாரை முதலமைச்சராக போடலாம் அப்படின்னு யோசனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எங்கே கூபத்தூரில் உட்காந்து 
உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க உட்காந்து கலந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அம்மா உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த அம்மா காலில் ஏதோ ஊர்ந்து வந்திருக்கு யார் காலில் சசிசைகர்லா காலில் விழுந்த காரணத்தினால முதலமைச்சரை வந்தவரா சசிகலா காலில் விழுந்தது மட்டும் இல்ல தவழ்ந்தது காலில் விழுதுறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் ஆனா இவர் காலில் விழலிங்க அப்படியே மண்புழு மாதிரி அப்படியே ஊர்ந்து வந்து நான் மண்புழுன்னு சொல்லிவிட்டேன் தெரியாம உடனே அவருக்கு கோவம் வந்துருச்சு நான் மண்புழு தான் விவசாயிகளுக்கு பயன்படுறேன் அப்படின்னு வடின்னு சொல்ற விவசாயிகளுக்கு பயன்படக்கூடிய மண்புழு வந்து மண்ணுக்குள்ள போனோம் நீங்க சசிகலா காலுக்குள்ள போயிருக்கிறீங்க அதுதானே கூடுமே ஆக எதற்காக நான் சொல்றேன்னா இன்னைக்கு பதவிக்காக எப்படி காலில் விழுந்து தாளில் தவிர்ந்து பதவி வாங்கினாரோ அதை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு பிஜேபி காலில் விழுந்துகிட்டு இருக்காரு இப்போ ஆக இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கு அப்படின்னால ஆட்சியை காப்பாற்றிக்கணும் கொள்ளை அடிக்கணும் எல்லாத்துலேயும் கமிஷன் எல்லாத்துலேயும் கரப்ஷன் எல்லாத்துலேயும் இது இன்னைக்கு ஊழல் நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு ஆக அப்படிப்பட்ட நிலையில தான் இந்த ஆட்சி போயிட்டு இருக்கு இந்த ஆட்சியை காப்பாற்றிக்கணும் எதுக்கு இன்னும் ஒன்றரை வருஷம் தான் இருக்கு இந்த ஒன்றரை வருஷத்துல அடிக்கிறதெல்லாம் அடிச்சுக்கணும் எல்லா துறைகளையும் ஊழல் உள்ளாட்சி துறையில ஊழல் உள்ளாட்சி துறையில பாத்தீங்கன்னா டெல்லி மத்தியில இருந்து வரக்கூடிய நிதி உள்ளாட்சி துறைக்குன்னு பல கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்குறாங்க அந்த நிதியை கூட முறையா பெற முடியல இந்த லட்சணத்துல பெறுகிற நிதியை கூட கொள்ளை அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கமிஷன் கரப்ஷனு கரெக்ஷனு பாத்தீங்கன்னா லைட் இருக்கு பாருங்க உள்ளாட்சி துறை மூலமா போடப்படக்கூடிய லைட்டு பல்பு அதுல கொள்ள அடிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஊழல் நடந்துகிட்டு இருக்கு தூர எல்லாத்தையும் கொடுமை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரோடு போறதுல கொல்ல அதோட கொடுமை என்னன்னா குப்பை எடுக்கிறாங்க பாருங்க குப்பை அந்த குப்பையில கொள்ள அடிக்கக்கூடிய ஆட்சி தான் இப்போ எங்க நடந்துகிட்டு இருக்கு அவ்வளவு கொடுமை எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சிபிஐ விசாரணை வேணும்னு உயர் நீதிமன்றமே தீர்ப்பு கொடுத்துருச்சு அவரு இலாக்கா நெடுஞ்சா நெடுஞ்சாலைத்துறை ஐவிஎஸ்ல அவருடைய உறவினர்களுக்கு சம்பந்திக்கு கான்ட்ராக்ட் கொடுத்துருக்கிறாரு அதில் இவ்வளவு கோடி ரூபாய் ஊழல் நடந்திருக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தை விசாரிச்சுது விசாரிச்சு உண்மைதான் இதை நாங்கள் விசாரிக்க முடியாது சிபிஐ விசாரிக்கட்டும் அப்படின்னு சிபிஐ ஒப்படைச்சிட்டாங்க ஆனால் சிபிஐ விசாரிக்க கூடாதுன்னு சுப்ரீம் கோர்ட்ல போய் எடப்பாடி பழனிசாமி ஸ்டே வாங்கியிருக்காரு தடை உத்தரவு நானே ஸ்தனந்தா என்ன செஞ்சாக்கி குற்றமற்றவன் என்று நிரூபிச்சுட்டு வந்து பதவி ஏற்றுக்கிறேன்னு சொன்னா உள்ளபடியே அவரை நம்ம பாராட்டலாம் ஆனா என்ன நடந்திருக்கு என்னை விசாரிக்கவே கூடாது விசாரிச்சா என்னுடைய ஏறத்தாம் போது நீங்க சிறைச்சாலைக்கு போகத்தான் போறீங்க அதுல மாற்றம் இல்ல ஆகவே நான் உங்களையெல்லாம் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புறது இப்படிப்பட்ட கொள்ளை அடிக்கக்கூடிய கூட்டம் தான் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி நடத்திக்கிட்டு இருக்கு ஜெயலலிதா படத்தை பாக்கெட் ஊரை ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதே ஜெயலலிதாவுடைய மரணமே மர்மமாயிச்சா இல்லையா விசாரணை நடந்துகிட்டு இருக்கா இல்லையா ஒரு முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா முதலமைச்சராக இருந்து மறைஞ்சாங்க எந்த மாநிலத்திலாவது முதலமைச்சர் மறைவுல மரம் இருந்திருக்கா ஆனா நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் அம்மையார் ஜெயலலிதா என்னதான் அம்மையார் ஜெயலலிதா வரைக்கும் நமக்கும் அவங்களுக்கும் கருத்து மாறுபாடுகள் வேறுபாடுகள் இருக்கலாம் அரசியல் ரீதியாக ஆட்சி இருந்தப்போ கொள்ளடிச்சிருக்கலாம் ஊழல் பண்ணியிருக்கலாம் அது வேற ஆனால் ஒரு முதலமைச்சர் தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சராக இருந்து இறந்து போறார் அதுல மர்மம் இருக்குன்னு சொன்னது யாரு நானா இங்க இருக்கக்கூடிய ஐபியா இங்க இருக்கக்கூடிய கம்ப ராமகிருஷ்ணனா இங்க இருக்கக்கூடிய மூக்கையாவா இங்க இருக்கக்கூடிய நாங்களா நாங்களா சொன்னோம் சொன்னது யாரு தெரியுமா இன்னைக்கு துணை முதலமைச்சரா ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காரு பாரு ஓபிஎஸ் அவர் தான் சொன்னாரு எப்ப சொன்னாரு அவருடைய பதவி சசிகல சசிகலா பறிச்சுக்கிட்டாங்கல்ல உடனே எங்க போனாரு ஜெயலலிதாவுடைய சமாதிக்கு போனாரு சமாதியில போய் நாற்பது நிமிஷம் உட்கார்ந்தார்ல உட்காந்து ஜானம் பண்ணார்ல அம்மா ஆவியோடு பேசினார்ல பேசும்போது என்ன சொன்னாரு அம்மா என் பதவியை பிடிங்கிட்டாங்க நீங்க போட்ட பிச்சை அதை சசிகலா பிடிங்கிட்டாங்க இபிஎஸ் போய் உட்கார வைக்கிறாங்க இது நியாயமா அம்மா நீங்க தான் தட்டி கேட்கணும் உங்க சாவே மரணம் மரணத்திலே மர்மம் இருக்கு இதுக்கு நீதி விசாரணை வைக்கணும்னு கேட்டது யாரு சொன்னது யாரு ஓபிஎஸ் அதுக்கு பிறகுதான் அவர் கண்டுபிடிப்புக்காக ஆறுமுகசாமி தலைமையில ஒரு கமிஷன் அமைக்கப்பட்டிருக்கு ஆக அது முறையாக நடக்கல அதுவும் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் திமுக இது ஓபிஎஸ் சொல்லி இருக்கிறார் எனவே இது முறையாக திமுக விசாரணை நடத்தி அதுக்கு யார் குற்றவாளிகள் அத்தனை பேரையும் தண்டனைக்குள்ளாக்குவார்கள் எல்லாம் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்களுடைய பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் 
இந்த தமிழகம் சுகமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் திமுக ஆட்சி தமிழகத்தை உருவாக்கணும் அதற்கு ஒரு முன்னோட்டம் தான் இந்த நாங்குநேரி தொகுதியினுடைய சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் இந்த இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடக்கூடிய நம்முடைய வேட்பாளர் நம்முடைய ரூபி மனோகரன் அவர்கள் அவருக்கு நீங்கள்லாம் ரூபி மனோகரன் தானே வெற்றி பெற வைக்க போறீங்க நிச்சயமா உறுதியா சத்தியமா இங்க உங்களுடைய அன்புக்கும் உற்சாகத்திற்கு நன்றி 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 நன்றி